Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In our today's discussion, we are going to talk about the part A of the TOT exam of 2024. The article which is being suggested by University of London is written by Rachel Melhorn. Uh, it's called Modernizing the TOT of Wilkinson versus Doughton. So today's lecture is basically wo is pure article se related. Hai. Um, इस लेक्चर के अंदर मैं सबसे पहले आपको इस केस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद जो रेचल ने जो आर्गुमेंट्स पुट फॉरवर्ड किए हैं इस आर्टिकल में उनकी वन बाय वन डिस्कशन होगी ये आर्टिकल आपको अपने वीएलई से एक्सेस करना है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड द आर्टिकल एट लीस्ट ट्वाइस फॉर गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एरिया ऑब्वियसली ये लेक्चर सिर्फ एक सप्लीमेंट uh, करेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को या जो क्वेश्चंस या कंसर्न्स आपके जहन में उस आर्टिकल को रीड करने के बाद आ रहे हैं या जो क्वेश्चंस जिस तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उसके बारे में ये लेक्चर एक डिटेल के अंदर आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट ये दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ बात कि ये किसी तरह से भी उस रीडिंग का ऑल्टरनेटिव नहीं बन सकता यू हैव टू मेक श्योर टू रीड द आर्टिकल इन इट to in order to properly understand main ek common mistake dekh raha tha uh, logon se jab baat hui ki what they do is that they read the text but they don't read the footnotes aapke examiner ne highly recommend kiya hai ki footnotes ke andar kyunki case law sara explain hua hua hai so it's definite that you have to read the footnotes as well so along with it aap usko pad sakte ho aur usko aap baad mein bhi pad sakte ho to dono tarike se aapke liye beneficial hota hai so let's quickly dive into the lecture sabse pehli baat jo hai wo ye hai ki case kis bare mein so we need to understand the case so what happened is that there was a defendant doughton uh, who made a practical joke to mrs uh, wilkinson w that her husband thomas wilkinson had had an accident in which both his legs were broken and that w should go to the elms pub where t was lying bring to bring him home so basically ek mazak kiya tha ek bande ne jaanboojh ke ek deliberate mazak kiya एक खातून के साथ के भाई तुम्हारे हस्बैंड की वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उसकी टांगे वगैरह टूट गई हैं और तुम जाके उसको उठा के ले आओ दी स्टेटमेंट्स वर फॉल्स बट द डिफेंडेंट इंटेंडेड देम टू बी बिलीव एज ट्रू बाय मिस विल्किसन हु सफर्ड अ शॉक टू हर नर्वस सिस्टम एज अ रिजल्ट सो जाहिर है उसने वो बड़ी परेशान हो गई कि उसका हस्बैंड की इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ है वगैरह वगैरह एंड शी वेंट इन टू अ साइकेट्रिक शॉक डब्ल्यू हू हैड नो प्री डिस्पोजिशन टू नर्वस शॉक एंड द शॉक वॉज काज्ड her weeks app of suffering incapacity was not a result of previous ill health so ye ek baat uh, bada important isme kehne ki zarurat hai ki in the facts of this case jo ki bada purana case hai it's from it's from the 19th century late 19th century to uske andar miss wilkinson jo thi unko khud koi pre existing condition nahi thi she was not suffering from any psychiatric illness prior to this particular event so ek स्टेटमेंट बोली जाती है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है एज ए प्रैक्टिकल जोक बोली जाती है थी वो डिलिबरेट जानबूझ के प्लान सी इंटेंशनल थी कि यार इसको बेमी तंग करूंगा उस सूरत में एक स्टेटमेंट बोली जाती है और जिसकी वजह से जो विक्टम है शी सफर्स फ्रॉम अ साइकेट्रिक हार्म विच वॉज नॉट देयर प्रायर टू दिस पर्टिकुलर इवेंट डब्ल्यू रेज एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर कॉम्पनसेशन फॉर हर इलनेस एंड सफरिंग ड्यू टू द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द डिफेंडेंट सो उसने केस फाइल कर दिया कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो उसको साइकेट्रिक हार्म हुआ है उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए Now the judgment the issues were the first one the issue in question was whether the compensation could be made for the person illness and suffering following the false representation made by the defendant so main concern ye tha ki agar ek galat statement boli jati hai defendant ki taraf se aur uski wajah se victim koi illness develop karta hai to kya ek statement ya false representation in itself can uh, you know be a tort jahan par aap damages recover kar sakte ho ya nahi kar sakte so the decision or the outcome was the defendant had willfully made the false representation to w intending to cause some physical harm to the vic uh, victim by infringing her right to personal safety with no justification for doing so so court ne kaha ki waqai defendant ne kyunki ye deliberately kiya hai aur usne jaanboojh ke is cheez ko uske sath kiya hai jiski wajah se victim ne matlab uski personal safety aur uski injury aayi hai और उसके पास कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं था इस स्टेटमेंट को देने का यानी ये नहीं था कि उसको कोई गलत फहमी हो गई थी या उसको नहीं पता लगा या वाकई उसने एक एक जोक के तौर पे नहीं बल्कि एक रियलिटी समझ के उसने ये बात की थी तो कोई उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं था ऑल द रिफेंडेड डिड नॉट इंटेंड टू हार्म इन एंड हार्म विच वॉज कॉज 
this willful injuria is malicious in law the injury caused by the uh, caused to the w was not too remote and could not be uh, could could have been foreseen and therefore taken uh, to have been intended by the defendant as right j stated in paragraph number 59 so jo right j ki judgment hai विल्किसन वर्सेज डाउनटन के अंदर उसके अंदर रिमोटनेस के एलिमेंट को फोर्सीबिलिटी के एलिमेंट को और डिलिब्रेट uh, uh, उस एलिमेंट को भी कंसिडर किया गया है कि uh, जब आप एक इंटेंशनल स्टेटमेंट करते हो तो उस सूरत में क्या आपके पास रिप्रिकॉशन आती हैं तो वो सारी बातें इसमें आई हैं सो so, अगर आप पैरा नंबर फिफ्टी नाइन को देखें इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजन दैट such a statement made suddenly and with apparent seriousness could fail to produce grave effects under the circumstances upon any but an an exceptionally indifferent person and therefore an intention to produce such effect such an effect must be imputed and it is no answer in law to say that more harm was done than was anticipated for that is commonly the case with all wrongs so here we can see we can observe that the court in wilkinson versus downton is creating a new tort and that new tort is that where a person deliberately makes a negligent or not negligent actually my apologies a person deliberately makes a false representation because we have to distinguish this tort from negligent uh, statements that lead to psychiatric harm that's a tort that is recognized by the law ye already exist kar raha hai jiske andar primary or secondary victims aa jate hain यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर एक बंदा जानबूझ के एक स्टेटमेंट ऐसी मेक करता है जिसकी वजह से विक्टम को इंजरीज आती हैं लेकिन कोर्ट ने इसको रिस्ट्रिक्ट किस पे कर दिया था उसने कहा कि अगर उस स्टेटमेंट की वजह से साइकेट्रिक इलनेस आती है या जो फिजिकल हार्म होता है विक्टम को ओनली देन ही और शी वुड बी एबल टू रिकवर डैमेज in wilkinson of course mrs wilkinson was able to recover damages because she suffered psychiatric injury however the proposal laid down by ms melhorn would be very different she wants to expand the scope of wilkinson doctrine thereby to include um you know the liability for people who make such representation false representation and that to intentional will, will, willful and deliberate which leads to not just psychological or psychiatric harm but also emotional distress or anxiety so uska jo damage ka threshold hai wo uh, rachel melhorn ne kaha hai ki usko kam hona chahiye to wo propose kar rahi hai ki ye jo uh, tort jo somewhere in the late 19th century ek develop hua tha usko koi khas uh, usme koi changes nahi lai gayi और उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड रहा है इन द एरिया ऑफ लॉ ऑफ टॉट तो उसका एक आर्ग्यूमेंट है थ्रू आउट कि इस टॉट को रिविजिट करने की ज़रूरत है इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है और उसकी वजूहत वो देती है कि क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है उसमें जो सबसे बुनियादी जो आपको ऑन द फेस ऑफ इट आप कह सकते हो कि जो आपको सबसे मेजर रीज़न नज़र आता है वो ये कहती है कि आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं जहाँ पर ई कम्यूनिकेशन और जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो इतनी ज़्यादा हमारे तक एक्सेस उसकी होती है कि वहाँ पर ऐसी स्टेटमेंट्स जो डिलिब्रेट हैं विलफुल हैं वो अगर किसी भी तरह से डिस्ट्रेस या इमोशनल डैमेज काज करती हैं दे शुड बी एक्शनेबल उनको चैलेंज किया जाना सकता हो और उसके ऊपर बंदा डैमेज भी ले सकता हो तो ये उसका आर्ग्यूमेंट है जिसके लिए वो लॉ के अंदर रिफॉर्म प्रपोज कर रही है इधर थ्रू जुडिशल इंटरवेंशन और थ्रू स्टैचुटरी रिजीम जो कि उसने प्रपोजल में लाए हैं सो आज अभी हम सारी ये बात करते हैं कि उसने किस तरह से इस रिफॉर्म को प्रपोज़ किया है सो द पर्पज़ ऑफ दी आर्टिकल यहाँ पर आपको जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पर बात एक्सप्लेन की है फैक्ट्स के साथ आई होप कि आपको जजमेंट समझ आ गई होगी जजमेंट बहुत सिंपल है कि वहाँ पर एक आपने डिलिब्रेट कोई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फॉल्स स्टेटमेंट बोली है जो कि एक प्रैक्टिकल जॉक के तौर पर बोली गई थी उसके नतीजे में अगर साइकेट्रिक हार्म आती है तो वो डैमेज रिकवरेबल थे दैट वॉज द प्रिंसिपल ऑफ विल्किसन वर्सेज डाउटन नाउ दिस मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज विद साइकेट्रिक हार्म जिस तरह के आपने प्राइमरी और सेकेंडरी विक्टम्स के अंदर एल्कॉक वर्सेज चीफ कॉन्स्टेबल में देखा अ लॉर ऑफ स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज अ केस ऑफ साइकेट्रिक हार्म दिस इज नॉट अ केस ऑफ साइकेट्रिक हार्म इट्स नॉट अ टॉट इट्स अ डिलिबरेट फॉल्स रिप्रेजेंटेशन सो इट वॉज इन सेपरेट कैटेगरी ऑफ अ टॉट दैट वॉज क्रिएटेड इन विल्कसन सो द पर्पज ऑफ द आर्टिकल इट सेल्फ इज इट इज आर्ग्यूड इन दिस आर्टिकल दैट द टाइम हैज कम टू रिफॉर्म एंड टू मॉडर्नाइज द टॉट एज 
uh, so as to compensate the claimant who has been subject to defendant's statement made intentionally to cause the claimant serious emotional distress. So now she's trying to lower the threshold and the threshold of the harm we are talking about. So instead of psychiatric harm that needs to be ascertained medically, we must be able to be compensated for emotional distress caused by the deliberate action on part of the defendant. It would also refashion the tort for modern societal conditions in which one of threats, suggestion, request, and statements written image-based and pictorial and directed towards the uh, claimant via social media platforms, electronic communications, TikTok, and other media can do claimant substantial mental harm. So. Um, there are two reasons being proposed by Milhorin. And the first one is that we need to have a lower threshold of the harm, which is this one, a lower threshold of the harm. And the second reason for proposing, um, uh, for uh, modernizing this tort is to fact that modern means of communication requires more um, clarity and more scope of this particular type of a tort whereby intentional statements which are given on e-communication platforms such as, um, you know, social media websites and Facebook, TikTok, and so forth. Um, so if if that is the situation, um, then how is she actually proposing this to happen? So let's look at that. The first thing we need to talk about is to establish the current Wilkinson test. And the current Wilkinson test is as follows. If there is intentional infliction upon the claimant of physical bodily injury or emotional distress giving rise to a recognized psychiatric injury which is caused or materially contributed to by the defendant's statement and conduct. So this is the current test. And within the current test, we can see that there is firstly the intentional infliction, which is, and, and in terms of the harm, जो उसका रिजल्ट है जो उसका आउटकम है वो फिजिकल व्हिच इज बॉडीली इंजरी और इमोशनल डिस्ट्रेस गिविंग राइज टू द रिकॉग्नाइज्ड साइकैट्रिक हार्म अब यहां पर हमारा सारा डिफरेंस आता है क्योंकि व्हाट मिलहोरन इज आर्ग्यूइंग शी इज सेइंग दैट वी नीड नॉट टू ओनली कॉम्पेंसेट फॉर साइकैट्रिक इंजरी व्हिच इज वेरी हायर इन थ्रेशोल्ड वी आल्सो नीड टू यू नो रिकॉग्नाइज इमोशनल डिस्ट्रेस or anxiety, which is not per se a mental, medically recognized illness. But also, uh, within this statement, we can say that there is an issue of causation being discussed here. And that is where there is a material contribution. So what is meant by material contribution? In, in today's lecture, we'll see that Milhorn will argue that there needs to be some reform in the area of remoteness and in area of causation. So this is the current test. And the current test is as simple as this, that if someone intentionally inflicts physical or uh, psychiatric harm, which the defendant's statement has materially contributed, then the defendant will be liable for that. That was the Wilkinson tort, which was initially developed in development. Now, if changes were, are made as per the proposal of Phil Horan, uh, she says that this liability, which is currently limited to personal and physical injury, which includes psychiatric injury, will be extended to recover damages on serious emotional distress caused by intentional statements of the defendant. The current scope of the existing law is very narrow. Only four successful claims have been made in the last decade, two of which concerned sexual impropriety. So she says that, you know, the, the case that was developed back in the 19th century, its application has been extremely limited because there has been considerable development in the other areas, including the protection of harassment law, uh, law of trespass, law of battery and assaults, and most importantly, law of uh, psychiatric harm in area of negligence. And because all of these have an overlapping effect, wo uska jo argument hai wo ye hai, कि जी इस एरिया को इतना ज्यादा डेवलप नहीं किया गया और ना इसकी शायद कोई डेवलपमेंट हुई है लेकिन वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि अब इस एरिया को भी जरा रीडिफाइन किया जाए इसके स्कोप को भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जाए ताकि ऐसी सिचुएशन जहां पर इस तरह से डिस्ट्रेस क्रिएट हो रही है और डिलीबरेट हो रही है जानबूझ के किया जा रहा है तो उसमें भी डिफेंडेंट को एक एक जो है वो लायबिलिटी उसमें अराइज होनी चाहिए द करंट विल्किसन टॉट सफर्स फ्रॉम एक्सट्रीमली लिमिटेड यूटिलिटी इन इट्स करंट इनकारनेशन बट दे 
is a gap in English law that could be filled if the tort was to be refashioned and modernized. So, उसका ये argument है कि भाई इस वक्त का जो test है, जो Wilkinson ने establish किया हुआ है, जो exist कर रहा है law के अंदर as per the common law, उसका scope extremely narrow है, उसको हमें revisit करने की जरूरत है, उसको redefine करने की जरूरत है. And so the roadmap of the article goes as follows. Number one, she's going to talk about the article. We'll consider the conduct element uh, within the uh, first part, which statements, hain, actions, hain, words, hain, gestures. Hain. What kind of things will constitute the conduct element? Of course, this particular tort has to have some sort of representation. So we are, are we concerned about secondary representation? What about the fact that कि अगर आपको किसी और ने मतलब आप हीर से बात सुनाते हो सो फॉर एग्जांपल ए ने बी को बात बताई बी ने जा के सी को बात बताई सो उस सूरत में यानी जब बात एक एक चेन ऑफ नरेशन के थ्रू चल रही है यानी एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चौथे उस सूरत में क्या होगा वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो इसने अपने आर्टिकल में एड्रेस किया है वहाँ पर क्या ये स्कोप एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से इस टॉट को डिवेलप करने की ज़रूरत है वो हमारे लिए बड़ा रेलिवेंट है फिर दूसरा इसका इंटेंट एलिमेंट what type of intention are we looking into are we looking at direct intention indirect intention what about recklessness what about subjective versus objective intention so jisko imputed intention ka bhi naam diya gaya hai aur wo bhi is article mein detail mein discuss hui hai aur us element ko bhi aapne bahut acche tarike se samajhna hai isi tarah uh, the consequences element jiske andar remoteness aur causation hum dono discuss karenge so causation which is the but for test ऑफ दी हार्म जो कि स्लाइटली हायर थ्रेशोल्ड पर रखा गया था एज कम्पेयर टू द न्यू टेस्ट जो कि वो प्रपोज करती है वो भी एक डिटेल के अंदर डिस्कस होगा रिमोटनेस की बात भी होगी और लास्टली वॉट पॉसिबल डिफेंस देर नीड्स टू बी इस्टेब्लिश्ड जो कि एक लॉफुल एक्सक्यूज का जिक्र किया गया था इवन इन द करंट विल्कसन टेस्ट उसकी एग्जिस्टेंस हमें नजर आती है तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट के वॉट मिलहॉरन इज एसेंशली प्रपोजिंग फॉर द डिफेंस बिकॉज वो पूरे को रीडिफाइन करना चाह रही है सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हर परस्पेक्टिव दैट वेयर शी वॉन्ट्स टू सी दिस पर्टिकुलर टॉट टू गो सो फ्राम कॉन्डक्ट एलिमेंटल डिफेंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स शी डिस्कस इन अ प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सो द फर्स्ट वन वी नीड टू स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग दैट द साइकेट्रिक इंजरी and negligence versus psychiatric injury based on intention so um hum jab tort ki baat karte hain to wahan par hum dekhte hain ki agar ki defendant negligently kisi ko psychiatric harm cause karta hai to uske liye kya law maujood hai aur agar koi psychiatric injury intentionally cause hoti hai yaad rakhiye jo aap law of tort ke andar as a subject duty of care ke andar jo chapter padhte ho psychiatric harm ka ya psychiatric injury ka wo negligence se related hai wilkinson ka tort jo hai wo intention ke upar based hai ki jahan par आपकी इंटेंशनल स्टेटमेंट ने किसी को डायरेक्ट हार्म कॉज किया है उस सूरत में क्या चीज़ अप्लाई होगी सो इन दैट रिगार्ड हिस्टोरिकली साइकेट्रिक इंजरी वाज हेल्ड नॉट टू बी अ टॉट एज पर द केस ऑफ विक्टोरियन रेलवे कमीशन वर्सेस कॉटलेस तो हम देखते हैं कि बहुत पहले अब आपको पता है कि इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ द ड्यूटी ऑफ केयर लॉ एंड द लॉ ऑफ नेगलिजेंस सो देर हैज़ बीन अ शिफ्ट फ्राम दी नाइनटीन सेंचुरी टिल द मिड ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी जहाँ पर यह टॉट नेगलिजेंस में डिवेलप हुआ है सो नेगलिजेंस का जो टॉट है पूरा का पूरा आपको नजर आता है ट्वेंटी सेंचुरी की मिड में डॉनिंग वर्सेस स्टीवनसन कपारो वर्सेस डिकमैन तो उसी के अंदर जो साइकेट्रिक हार्म का एलिमेंट था वो भी लेटर ऑन इनकॉर्पोरेट हुआ हाउएवर इन विल्कसन वर्सेस डाउनटन दी कोर्ट अलाउड टू रिकवर डैमेज लीडिंग टू साइकेट्रिक इंजरी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नेगलिजेंस बट रादर ऑन इम्प्यूटेड इंटेंशन और पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट नाउ आई वॉन्ट टू हाई लाइक दिस वर्ड बिकॉज हम इसको बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे वट इज़ द मीनिंग ऑफ इम्प्यूटेड इंटेंशन बिकॉज ये एक मेजर आर्ग्यूमेंट है उसका जो कि आपको समझना है जो इस आर्टिकल में लिया हुआ है द डिवेलपमेंट ऑफ द टॉट ऑन साइकेट्रिक इंजरी फोकस्ड मोर ऑन द इशू ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी विक्टम्स एंड देर फॉर द रूल इन विल्कसन हैज डिसपियर्ड बीनीथ द सर्फिस ऑफ द लॉ ऑफ नेगलिजेंस शी आर्ग्यूज एट द वेरी यू नो स्टार्ट ऑफ द आर्टिकल के बिकॉज जो डिवेलपमेंट ऑफ टॉट थी वो नेगलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो गई तो इसी वजह से विल्कसन का टॉट जो ऑलरेडी डेवलप्ड था जो इम्प्यूटेड इंटेंशन पे यानी इंटेंशन विलफुल इंटेंशन के ऊपर 
अलाउ करता था डिफेंडेंट क्लेमेंट को डिफेंडेंट से डैमेज रिकवर करने के लिए उसको वो कह रही है कि इट हैज़ डिसअपियर्ड बीनीथ द सर्फेस ऑफ द लॉ ऑफ नेगलिजेंस तो उसने बिल्कुल उसको ख़त्म ही कर दिया उसको उभरने ही नहीं दिया और वो कभी लॉ की लाइम में आया ही नहीं अनफॉर्चुनेटली and so the, so the reasons for the proposed reform she says that firstly no alternative remedy for injury arising for such actions in the area of tort of or crime so pehla reason wo apne aap ko justify karti hai wo keh rahi hai ki why is there a reason for this reform to begin with kya matlab maqsad kya hai to wo kehti hai sabse pehla maqsad ye hai ki bhai jo is tarah ki statements hain ya is tarah ki jo इंजरीज हैं जो इमोशनल डिस्ट्रेस या उस फॉर्म में आती हैं उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव लॉ मौजूद नहीं है सो ना तो आप इसको ट्रेस पास के जुमरे में ला सकते हो ना आप इसको न्यूसेंस के जुमरे में ला सकते हो उसके बारे में बात कर रही है कि इट कैन नीदर बी कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट बिकॉज हरासमेंट के लिए आपको मल्टीपल टाइम वही एक्शन करना पड़ता है अब यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ स्टेटमेंट्स एक दफ़ा एक बंदे ने बात बोल दी वेर एज हरासमेंट में वो चीज़ रिपीटेड होनी चाहिए दैट कॉज इज द डिस्ट्रेस टू द पर्सन सो प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी सेवन वुड नॉट कवर सच ए सिचुएशन नीदर द लॉ अंडर प्राइवेट न्यूसेंस वुड नॉट कवर द सिचुएशन डेफिमेशन सिमिलरली रिक्वायर्स लाइबल एंड स्लैंडर और उसके अंदर तो वट इफ द स्टेटमेंट वो तो पब्लिक के अंदर बोली रिक्वायर्ड है और वो आपको किसी तरह डिफेम करे वट इफ इट्स अ प्राइवेट स्टेटमेंट तो वो उसका स्कोप ही नहीं आता बैटरी वो डायरेक्ट कांटेक्ट के ऊपर कवर होती है सो so, अगर मैं आपको डायरेक्टली कोई चीज़ हर्ट करता हूँ तो उस चीज़ के ऊपर आती है साइकेट्रिक हार्म के अंदर इंड्यूसमेंट ऑफ फियर रिक्वायर्ड होता है सो so, आप देख रहे हो कि ये जो एरिया है विल्किसन का इट इज़ नॉट बींग फिट इन टू एनी अदर एरिया जिसके साथ ओवरलैप करा सकते हो तो इस वजह से इसकी एक अलहदा से आइडेंटिटी है इस पर्टिकुलर टॉट की और ये टॉट जब तक आप रीडिफाइन नहीं करते इस पर्टिकुलर एरिया में तो फिर कोई लॉ ही ना हुआ सो इन टर्म्स ऑफ द टॉट ऑफ नेगलिजेंस मिस स्टेटमेंट्स लीडिंग टू साइकेट्रिक इंजरी टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स नीड्स टू बी प्रूवन व्हिच आर मिसिंग इन विल्कन तो वो कह रहा है कि जो नेगलिजेंस का एरिया है जो सबसे बड़ा इसमें समझा जाता है उसके अंदर दो बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो विल्किसन टॉट के अंदर हमें नज़र नहीं आती सबसे पहले देर हैज़ टू बी अ ड्यूटी ऑफ केयर दैट नीड्स टू बी इस्टेब्लिश्ड on part of the defendant who made certain statements or made some representation or did some negligent act or omission to wahan pe duty of care aapko apne establish karni padti hai which is to be established har har case mein differently whereas wilkinson ke andar koi requirement nahi hai ki you might not have any duty of care towards the victim dusra in tort law we need to stab sorry in the law of tort especially negligence negligence ke andar psychiatric injury ke liye aapko psychiatric injury proof karni hai aur wo kya hai ki it's a recognized medical illness jo ki who recognize kar rahe american institute uh, jo psychiatric in- uh, association hai wo recognize kar rahi hai to agar aapko us particular mental bimari nahi hoti us particular negligence se to aap usme damages recover nahi kar sakte to is wajah se वो कह रही है कि इसमें रिफॉर्म की जरूरत है तीसरी बात वो करती है विद मॉडर्न मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया देर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एक्सपोजर ऑफ द विक्टम टू द स्टेटमेंट्स लीडिंग टू द इमोशनल डिस्ट्रेस द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन एंड सिंस विल्किसन वॉज डिसाइडेड सो वो कह रही है कि आजकल के सोशल सर्कमस्टांसिस के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी डेली मरा के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो हमें इमोशनली डिस्ट्रेस करें और साइकेट्रिक हार्म का जो कम्युनिकेशन जो जो रिक्वायरमेंट थी वो ऑफ कोर्स ग्रेटर थी बैक इन द नाइनटीन सेंचुरी लेकिन एट द सेम टाइम अब इस चीज़ की ज़रूरत बन गई है जहाँ पर वी आर एक्सपोज टू सच स्टेटमेंट्स जो हमारी डेली मरा की ज़िंदगी में आ रही हैं जहाँ पर उन चीज़ों को एज अ टॉट डिक्लेयर करना चाहिए ताकि लोगों को डिटर किया जा सके कि वो ऐसी जानबूझ के डिलिब्रेट स्टेटमेंट्स ना दें जो कि फॉल्स स्टेटमेंट या यू नो एक यू नो फेक न्यूज़ की तरह से वो स्प्रेड हों जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक डिबेट चल रही है कि सोशल मीडिया के अंदर जो डीप फेक का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और उस डीप फेक की वजह से ऐसी स्टेटमेंट्स दी जा सकती हैं जो कि किसी बंदे को इमोशनली डिस्ट्रेस करें ना Reforming the threshold of the harm. So this is the first point she starts. जो conduct के element के अंदर वो बात कर रही है कि सबसे पहली जिस चीज़ को change करने की ज़रूरत है जो उसका proposal है वो ये है कि जो harm का level psychiatric injury के ऊपर रखा गया था Wilkinson के अंदर उसको decrease करके कम करके लेके आना है 
आपको इमोशनल डिस्ट्रेस के ऊपर बिकॉज उसके वो रीजन देती है वो मल्टीपल रीजन हैं इसको हम इसके ऊपर कवर करेंगे अंडर द विल्कसन टेस्ट हार्म इंक्लूडेड इधर फिजिकल और साइकेट्रिक हार्म दैट वॉज कॉज ड्यू टू इंटेंशनल स्टेटमेंट ऑन पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट अंडर द नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट uh damages for distress anxiety misery anger fright and humiliation indigestion etc could not be recovered even if the defendant intended by his conduct or statements to cause uh, the claimant precisely that type of harm so the negligence ke andar beshak intention be involved ho deliberation be involved ho uh you would not be able to recover such um damages in cases of anxiety distress misery anger fright and you know fear panic all of those things would not be covered unless it's a recognized medical illness in substantial department however it is proposed that under the revised wilkinson test a serious emotional distress would be the minimum threshold injury required which harm could fall short recognize a psychiatric injury under the revised tort proof of psychiatric injury would go to the quantum but not to the threshold of the liability so ha usme quantum yani quantify karne ke liye ki kitni damages deni hai the gravity of injury will be a determining factor for the quantification of the damages not for the uh the, the liability in itself so liability kahan se start ho jayegi simple serious emotional distress se upar to ye ek usne pehla reform aapke samne pesh kiya hai ke janab jahan par wilkinson का टेस्ट अब जो नया बनना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इट शुड इंक्लूड सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस हाँ अगर वो सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस फर्दर लीड्स अप टू अ साइकेट्रिक इंजरी तो ऑब्वियसली आप उसमें थ्रेश होल्ड इंक्रीज कर सकते हैं डैमेजेस uh, का और उससे जाहिर है उसकी ग्रेविटी भी सीरियस होती जाएगी और उससे डिटेरेंस भी उतनी ही ज़्यादा होती रहेगी सो आइडिया ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस वो कहती है कि ये जो इमोशनल डिस्ट्रेस का जो आइडिया मैं आपके सामने प्रपोज कर रही हूँ ये कोई नया आइडिया नहीं है ये जुडिशली भी रेकग्नाइज है और क्लिनिकली भी रेकग्नाइज है अब पहले वो बात करिए जुडिशली की यानी कि इंग्लिश लॉ बहुत सी और ऐसी जगहों पर इमोशनल डिस्ट्रेस को कंसिडर कर रहा है एज Uh, as as a form of liability so the idea of including emotional distress is judicially supported in many cases such as hunter versus cranberry wharf which is a very main case of law of tort isko ek dafa zarur read kar lijiyega ye aapke um uh, duty of care wale chapter ke andar covered hai lord newberg uh, in, in and in uh, and in and wilson stated that there is plainly a powerful case of saying that in relation to wilkinson tort it should be enough for the claimant to establish that he suffered a significant distress as a result of the defendant's statement as per the case of roads versus opo now this case is extremely important because this case has ek to 2015 mein aaya aur isne wilkinson tort ko revisit karne ki koshish ki thi but this case is also very limited in its scope usne bhi जो स्टेटमेंट्स का जिक्र तो ज़रूर किया था कि सीरियस डिस्ट्रेस हो सकती है उससे लेकिन इट वाज नॉट अ केस अबाउट रिफॉर्मिंग द लॉ इट वाज केस ऑफ वेदर दैट डैमेज वो रिकवरेबल और नॉट और ये एक बेसिकली इंजंक्शन के बारे में था मैंने अपनी इसी लेक्चर के अंदर ये जितने इम्पॉर्टेंट केसेज हैं जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस हो रहे हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस करूँगा मैं आपके साथ इसी लेक्चर के अंदर बिकॉज उन्हीं के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं सो so, यहाँ पर अभी फिलहाल जो आपको पॉइंट समझना है वो ये समझना है कि रेचल मलहॉरन ये आर्ग्यू कर रही है कि ये जो आइडिया इमोशनल डिस्ट्रेस का है जो मैं आपके सामने प्रपोज कर रही हूँ रिवाइज फिल्किसन टेस्ट में ये कोई नया आइडिया नहीं है जुडिशली इसकी गुंजाइश मौजूद है और मुख्तलिफ जजेज ने मुख्तलिफ केसेस के अंदर हम देख सकते हैं कि इस बारे में बात भी की है और इसको रिकगनाइज भी किया है उसके बाद वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिकल प्रस्पेक्टिव ऑफर करती है और मेडिकल प्रस्पेक्टिव वो उस एक टेस्ट के थ्रू उसको डिटरमिन करती है और एक जो मेयरिंग स्केल है जो यूएस में अब यूज़ हो रहा है या जो मुख्तलिफ जो के अंदर यूज़ हो रहा है फॉर डिटरमिनिंग जिसको डी एस एम फाइव कहते हैं हम लोग 
uh, इसके बारे में भी यू हैव टू रीड अबाउट इट कि ये डी एस एम फाइव क्या है ये टेस्ट का एक थ्रेश होल्ड स्टैंडर्ड है जिसके तहत uh, जो साइकेट्रिक uh, हार्म के लेवल्स उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए हैं जो कि स्टार्ट ऑफ कोर्स इमोशनल एनजाइटी और डिस्ट्रेस से हो रहे हैं सो so, अब वो इसी चीज़ को फर्दर सपोर्ट करने के लिए अपने इसी आर्ग्यूमेंट को कि इमोशनल डिस्ट्रेस को इंक्लूड करना चाहिए उसका मेडिकल परस्पेक्टिव दे रही है इट इज़ सजेस्टेड बाई दी ऑथर दैट द रिसेंट मेडिकल ओपिनियन कंसिडर्स इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एनजाइटी टू बी लीडिंग कॉज ऑफ साइकेट्रिक इंजरी द लेटर इज सिंपली एन एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ द हार्म सो यहाँ पर यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये उसका आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रॉग और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट लगा है वो ये कहती है कि देखो जो इमोशनल डिस्ट्रेस या एनजाइटी है या यू नो सिंपली पैनिक और फियर है जिसको हम एक मेडिकल इलनेस तो इस वक्त के लॉ के मुताबिक नहीं कहते अल्टीमेटली ये उसके फुट स्टेप्स हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट है इनिशिएशन ऑफ द यू नो साइकेट्रिक इलनेस है तो बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको इंक्लूड करना चाहिए दिस इज वट शी इज सेंग एसेंशली और आप देखोगे कि मेडिकली दिस हैज़ बीन रिकगनाइज इट इज सजेस्टेड दैट सम ऑफ द it is suggested that some of the features of the generalized anxiety disorder as was categorized in the first version of tms uh, dsm5 could indicate the type of serious emotional distress and could trigger the revised wilkinson tort that is distress that is excessive and typically interferes significantly with the psychological functioning two it is uh, pervasive uh, pronounced and with longer duration causes impairment in social occupational and other important areas of functioning and is accompanied by physical symptoms such as irritability being easily fatigued or disturbed sleep so she basically by highlighting the dsm 5 threshold of the test she have lowered the standard medically aur wo keh rahi hai ki medical science is baat ko recognize kar rahi hai ki jo revised wilkinson tort mein main propose kar rahi hu distress ko wo distress ka bhi kya parameter hona chahiye usne ye nahi rakha ki distress ko usne open ended chhod diya what kind of distress are we talking about to usne is distress ko bhi एक पैरामीटर के अंदर फिक्स किया है जिसके अंदर उसने डिफाइन किया है कि एक्सेसिव एंड टिपिकली इंटरफेरेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ वेल बींग फिर इसी तरह प्रनाउंसड लॉन्गर ड्यूरेशन कॉजेज इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग ये अगर सारे फैक्टर्स इस तरह के फैक्टर्स होंगे तो तब हम उसको इमोशनल डिस्ट्रेस कहेंगे सिंपली सब्जेक्टिवली सम वन बींग डिस्टर्ब प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिवनेस वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इमोशनल डिस्ट्रेस यहाँ पर मेरा एक डिसग्रीमेंट है आई मीन आई इट्स फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्योंकि ये आर्टिकल है तो वी कैन आर्ग्यू अबाउट इट मुझे नहीं पता कि ये कितना रेलिवेंट होगा ये आर्ग्यूमेंट बट दिस केम इन टू माई माइंड सो आई वॉन्ट टू शेयर इट विद यू एंड दैट इज़ कि आप इस ये जो आपने रेचल मिलहरन ने जो ये आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड किया है इसमें डेफिनेटली उसने पैरामीटर्स तो सेट किए हैं माई क्वेश्चन वुड बी कि ये पैरामीटर्स सो सोशल एंड ऑक्यूपेशनल एरियाज ऑफ फंक्शनिंग के अंदर अगर इम्पेयरमेंट आती है या फिजिकल सिम्टम्स सच एज लैक ऑफ स्लीप या यू नो फटीक फील होते हैं इसको आप मेयर कैसे करोगे हाउ वुड यू यू नो एसरटेन दीज सिम्टम्स एज वी मे कॉल दम मेरे मेरे ख्याल से जो साइकेट्रिक इंजरी को रखना और उसी को रिटेन करना इवन इन द रोड्स केस was essentially due to the ascertainability of the outcome or the harm that was caused to the claimant agar aap is cheez ko include kar rahe ho ye argument to bada acha hai ki ji medical science is baat ko recognize kar rahi hai ki starting point ye hai but hum isko maan lete hain but agar kal ko court ke samne ek case aata hai aur agla banda kehta hai ki ji is statement ki wajah se meri lack of sleep hui hai main 4 din so nahi saka हाउ पहला सवाल तो यह है कि एविडेंस कैसे आएगी आई मीन सिंपली अ स्टेटमेंट ऑफ द क्लेमेंट क्लेमेंट तो एग्जैजरेट भी कर सकता है ऑफकोर्स आप कहोगे कि सर वो तो पर्जरी की तरफ बात चली जाएगी डेफिनेटली जा सकती है बट देर इज नो प्रूफ हाउ वुड सम मे बी लाइक शी ब्रिंग्स अ फैमिली मेम्बर टू टेस्टिफाई दैट शी हैड लैक ऑफ स्लीप बिकॉज मेडिकल एविडेंस वो किस तरह लाएगी लैक ऑफ स्लीप के ऊपर सो दिस इज माई कंसर्न दिस इज माई क्वेश्चन दैट ऑल दो द प्रपोजल सीन्स वेरी नाइस एंड द प्रपोजल ओपन अप a new you know horizon for such torts to happen but my question is still the practicality of this aur mujhe nahi usme samajh aa rahi ki practically usko kis tarah se uh, you know ascertain ya determine kiya jayega nevertheless 
दिस वॉज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट दैट केम इन टू माई माइंड तो आपने इसको भी जहन में रखना है नाउ द लीगल प्रस्पेक्टिव so there are number of legal perspective she gives there four reasons to justify at law a lower damage threshold under the revised will consent tort so th- she gives four legal reasoning ki kya wajuhat hain jiske wajah se hum um ek lower threshold ko rakh sakte hain so will consent tort is intentional so pehla reason wo legal reason ye de rahi hai wo keh rahi hai ki dekho as compared to psychiatric injury jo ke tort mein exist kar raha hai wo negligence ki basis ke upar hota hai wahan par Uh, जो आपके एक्शंस हैं उनको एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड में जज किया जा रहा है ये जो टॉर्ट है इसमें आपको इतना सीरियस हार्म इसलिए नहीं दिखाना ज़रूरी होना चाहिए बिकॉज ये डिलिब्रेट है ये सोचा समझा है और ये इंटेंशनल है सो so, जब आपने स्टेट ऑफ माइंड इतनी हायर थ्रेश होल्ड पर है तो जो आपका आउटकम है उसका थ्रेश कम होना चाहिए सो so, इट इज जस्टिफाइड टू अलाउ रिकवरी ऑफ डैमेज इवन फॉर डिस्ट्रेस दूसरा आर्ग्यूमेंट वो करती है रिकवरी ऑफ डैमेज विद रिगार्ड टू इमोशनल डिस्ट्रेस इज ऑलरेडी अवेलेबल इन अदर टॉर्ट सच एज असॉल्ट बैटरी फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कहती है ऐसा नहीं है कि और बाकी लॉज के अंदर आप इमोशनल डिस्ट्रेस के ऊपर रिकवरी नहीं कर पाते सो देर आर मैकेनिज्म टू रिकवर यू नो डैमेज फॉर असॉल्ट बैटरी इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वेर दैट लीड्स टू इमोशनल डिस्ट्रेस So, thirdly, she says Parliament has already created situations where injuries to feeling is recognised as a tort. For example, under the Protection of Harassment Act, 1997. So, कहरा है कि ना सिर्फ common law के अंदर जो ऐसे torts मौजूद हैं, जिसके अंदर आप emotional distress को um, uh, determine करके उसकी basis पे damages देते हो, बल्कि Parliament ने भी इसकी recognised किया हुआ है, especially under the PHA, Protection of Harassment Act, 1997, जहाँ पर emotional distress can uh, create certain liabilities. फिर लास्ट पॉइंट वो कहती है इट इज सर्टनली नॉट द ऑथर्स की इंटेंशन दैट एवरी ट्रिवियल और ट्रांसजेंट इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज बाय द क्लेमेंट कॉज टू द क्लेमेंट बाय द डिफेंडेंट इंटेंट टू कॉज सवियर इमोशनल डिस्ट्रेस शुड बी कॉम्पनसेटेड अ डी मिनिम थ्रेश होल्ड वॉज लॉन्ग अप्लाइड टू द क्लेम्स फॉर मेंटल इंजरी इन लॉ ऑफ टॉट सो अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आया देखिए जो मैंने पिछले आर्ग्यूमेंट आपके सामने किया एक एक पॉइंट आपके सामने रखा कि जी एसिटेनेबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम आएगा कि किस किस हद तक इमोशनल डिस्ट्रेस होनी चाहिए किस हद तक इंटरफेरेंस इन योर वेल बींग एंड कंफर्ट होनी चाहिए ऑफ योर लाइफ ऑफ द क्लेमेंट तो उसके ऊपर शी सेज शी गिव्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज कि देर हैज टू बी अ डी मिनिमस हैविंग मिनिमल इफेक्ट डी मिनिमस का मतलब होता है हैविंग मिनिमल इफेक्ट एक ऐसी चीज जिसका बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट हो बहुत ट्रिवियल इम्पैक्ट हो तो वो कह रही है कि कानून ने लॉ ने ऑलरेडी बहुत से एरियाज में डिमिनिमस टेस्ट बनाए हुए हैं और इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि इमोशनल डिस्ट्रेस कितनी मिनिमम होनी चाहिए इन ऑर्डर फॉर इट टू क्वालिफाई एज अ एक्शनेबल यू नो टॉट सो देर इज ऑलरेडी अ डिमिनिमस थ्रेश होल्ड दैट इज इस्टेब्लिश इन इन टर्म्स ऑफ मेंटल इंजरी इन इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट दैट कैन बी यूज हेयर एज वेल सो रिफॉर्मिंग दी कॉन्डक्ट एलिमेंट अब जिस तरह आपको स्टार्ट में बताया गया था कि ये उस एक कॉन्टेक्ट एक 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 टेक्नोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चल रही है अपने पूरे आर्ग्यूमेंट को तो सबसे पहले वो जब उसने थ्रेश होल्ड के बारे में फर्स्ट एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद वो एक्सप्लेन कर रही है कॉन्डक्ट एलिमेंट के अंदर रिफॉर्म्स को यहाँ पर क्या है द एक्सपेंशन ऑफ विल्किसन टेस्ट वेंट बियॉन्ड मेयर स्टेटमेंट्स इट ऑल्सो कवर्ड एक्ट्स एंड सर्टन कॉन्डक्ट्स विच वुड लीड टू कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लेमेंट सो वो कह रही है कि विल्सन कैन विल्स विल्किसन का केस जो था वो स्टार्ट तो एक फॉल्स स्टेटमेंट से हुआ था वहाँ पर टॉट क्या था आपने कोई गलत बात बोली जिसकी वजह से साइकेट्रिक इंजरी हो रही है क्लेमेंट को और क्लेमेंट उसको रिकवर कर सकता है लेकिन 20वीं सदी में ट्वेंटी सेंचुरी में जब मुख्तलिफ केसेज आए हैं जो लास्ट सौ सालों के अंदर आए हैं उसके अंदर इस टॉट को एक्सपैंड करके उन एरियाज में भी ऐड कर दिया गया है जहां पर स्टेटमेंट से हट के कुछ एक्शंस भी हो रहे हैं कुछ एक्ट्स भी हो रहे हैं कुछ कॉन्डक्ट ऐसा हो रहा है जिसके अंदर अगर विक्टम साइकेट्रिक इंजरी सफर कर रहा था तो उसको भी रिकवर किया जा सकता है लेकिन रेचल आर्ग्यूज दैट सच एक्सपेंशन इज रॉन्ग वो कहती है कि ऐसे जो एक्ट्स के ऊपर आपने इसको एक्सपैंड कर दिया यह गलत था क्योंकि इससे इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है और फ्लड गेट का एक मतलब एक फ्लड गेट ओपन होने का एक ट्रेंड बन सकता है जिसकी वजह से जुडिशरी जो है उसको कॉशियसली अडॉप्ट कर रही है वुल्किसन टॉट शुड ओनली बी लिमिटेड टू इमोशन इंटेंशनल स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर वो कहती है कि जो विल्किसन का टॉट है उसके लिए लिमिट होनी चाहिए कि सिर्फ 
आपने स्टेटमेंट्स दी हो लेकिन इसके साथ ही अब फिर उसने इतना नैरो कर दिया है आप ये जहन में रखें कि शी इज नैरोइंग डाउन द पोजिशन ऑफ द लॉ वो नैरो कर रही है क्योंकि पहले औरिजिनली विल्किसन के बाद वो काफ़ी वाइड हुआ था बिकॉज कोर्ट्स ने बहुत से और एक्शंस को एक्शनेबल बना दिया लेकिन वो कह रही है कि अगर हम इसको सिर्फ स्टेटमेंट ओनली रखेंगे उस सूरत में हमें रीडिफाइन करने की जरूरत है कि स्टेटमेंट का क्या मतलब है स्टेटमेंट नीड्स टू बी डिफाइन ब्रॉडली इट शुड इंक्लूड रिटर्न और ओरल एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड स्टेटमेंट्स तो वो चीज़ हाँ ठीक है वो चीज़ कवर होनी चाहिए इट कुड भी ओरल स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस स्टेटमेंट्स एम्प्लॉयड स्टेटमेंट्स और रिटर्न स्टेटमेंट्स एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट सो इट कुड भी अ वीडियो मैसेज इट कुड भी एन ऑडियो मैसेज इट कुड भी एन एम्प्लॉयड स्टेटमेंट इट कुड भी एन एक्सप्रेस स्टेटमेंट सो एनी ऑफ दोज सॉर्ट ऑफ थिंग्स बट यू नो एक्शन एक्ट्स फॉर एग्जाम्पल समन मेकिंग अ बॉडिली सर्च ऑफ ऑफ अ क्लेमेंट ऑन द एयरपोर्ट लीडिंग फॉर द क्लेमेंट टू हैव इमोशनल डिस्ट्रेस और एनजाइटी इन दैट केस विल्किसन टेस्ट शुड नॉट बी एक्सपेंडेड Uh, and in cases where there is a conduct involved rather than the statement then the better claim would be under the conventional tort of showing psychiatric injury then in that case wo kehti hai ki phir aapko negligence mein hi jana chahiye us surat mein aapko is area mein expand karne ki zarurat nahi honi chahiye um so the next issue she addresses is with regards to directed statements this is where the statement is given in person so kisne wo baat aake aapko batani hai aur kiske upar phir liability aayegi does the defendant statement needs to be addressed to the claimant directly and in person and does it need to be directed to the claimant as an individual or it can be addressed to the claimant as one of the groups or even more widely public at large to ye bhi kuch sawalat hain jinko jawab hame samne rakhne padenge kya kehti hai ki kya aaya जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली आपने आके क्लेमेंट के सामने ही बोलनी है और क्या डिफेंडेंट नहीं बोलनी है डिफेंडेंट किसी और को बोले और तीसरा बंदा सुन के आपको बता दे यानी आपके ऊपर किसी ने एक ट्वीट की वो ट्वीट डायरेक्टली आप तक नहीं पहुंची लेकिन किसी ने उसको रीट्वीट कर दिया तो अब आप इनडायरेक्टली आपके पास पहुंची है तो इन पर्सन तो नहीं आई आपके पास और इसी तरह क्या अगर एक स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली आपको नहीं बोली गई बल्कि एक पूरे ग्रुप को बोली गई है या पूरी पूरी वर्ल्ड को बोली गई है कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो सारी दुनिया के लिए थी पब्लिक एट लार्ज के लिए थी लेकिन उसने इम्पैक्ट आपको किया है तो उसके ऊपर क्या लॉ होना चाहिए एज फार एज द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न वेयर द स्टेटमेंट रीचेज द क्लेमेंट इनडायरेक्टली और थ्रू अ थर्ड पार्टी सच स्टेटमेंट शुड बी कवर्ड अंडर द रिवाइज टेस्ट सेंस सच चेन लाइक कम्युनिकेशन इज मोर कॉमन इन टू डेज टाइम ड्यू टू सोशल मीडिया तो वो कह रहा है कि जहाँ पर थर्ड पार्टी तीसरा बंदा कोई आके आपके कान में वो बात बात कर दे उस चीज़ का विल्सन टॉट में गुंजाइश होनी चाहिए बिकॉज आज कल की दुनिया के अंदर डायरेक्ट बात शायद आप ना बोलो कोई और बंदा बोल रहा हो तो लेकिन अगर आप तक वो पहुँच रही है तो उस सूरत में जो चेन लाइक कम्युनिकेशन दैट्स अ वर्ड ही यूजेज की जो चेन लाइक कम्युनिकेशन बनता है उस सूरत में the defendant would be responsible of making a statement which was later on projected by the third party be it an innocent third party ye bahut possible hai ki wo third party ko waqai na pata ho ki wo baat jhoot thi ya sach thi so for example ab isme zara imagine kar lijiye wilkinson ke apne test ke andar ki miss wilkinson ko jo hai wo downton ne na nice statement sunayi hoti downton ne bar ke andar us baithe hue bar tender jo bar ke upar jo log वेटर के तौर पे काम कर रहे थे उसको बोली होती और वेटर जाके मिस विल्किसन को बोलता कि जी आपके हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो गया अब एन मुमकिन था कि वे, वे, वेटर को इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था उसको बताया गया कि भाई फ़लाँ खातून है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है उसने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मसला है और वो खुद जाके बताता है तो उस सूरत में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिलिब्रेट स्टेटमेंट दी गई है लेकिन वो क्लेमेंट को नहीं दी गई वो एक इनोसेंट थर्ड पार्टी को दी गई है जो सिर्फ एज अ कम्यूनिकेटर जाके आगे वो बात कम्युनिकेट कर रहा है तो उस सूरत में क्या डिफेंडेंट लाइबल होगा रेचल इज सेइंग यस इन रिवाइज विल्किसन सच स्टेटमेंट्स शुड बी हेल्ड लाइबल दूसरे एक पॉइंट के ऊपर आते हैं व्हाट इफ द स्टेटमेंट इज नॉट टारगेटेड टू एन इंडिविजुअल रादर इट्स टू वर्ड्स अ ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज द रिवाइज टॉट इट इज सजेस्टेड दट डिफेंडेंट स्टेटमेंट शुड बी डायरेक्टेड टू द क्लेमेंट इधर एज एन इंडिविजुअल और एज अ मेम्बर ऑफ अ स्मॉल आइडेंटिफाइबल ग्रुप तो यहाँ पर रेचल फिर इसको नैरो थोड़ा सा करना चाह रही है स्कोप को और रीज़न 
Why? Because she fully understands कि अगर आप इस तरह की public at large की तरफ statements को ले जाओगे तो it's it's going to open the फ्लड गेट्स और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन होना शुरू हो जाएगी बिकॉज अगर एक ओवरऑल स्टेटमेंट किसी इंडिविजुअल की तरफ टारगेट करके नहीं बोली गई बट इट लीड्स टू कॉज डिस्ट्रेस और एनजाइटी टू द विक्टम द विक्टम वुड बी एबल टू क्लेम सच अंडर अंडर दिस न्यू टॉट सो वो कह रही है कि नहीं अगर आपने किसी शख्स को इनफरादी तौर पे बोला या एक स्मॉल आइडेंटिफेबल ग्रुप को आपने कोई बात बोली सिर्फ उसकी हद तक आप डैमेज रिकवर कर पाओगे अदरवाइज विल्किसन वुड नॉट एंड शुड नॉट अराइज देयर बाई एक्सक्लूडिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ अटेंडीज एट द थिएटर और एट पब्लिक एट लार्ज सो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा सिनेमा में एंटर होता है और वो कहते हो देर इज अ बॉम्ब अंडर नीथ द स्क्रीन और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट राइट तो वो पूरी पूरे सिनेमा के अंदर उसने स्टेटमेंट बोली है इफ दैट स्टेटमेंट लीड्स टू एंड इट्स अ डिलिबरेट स्टेटमेंट एंड इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट ऐसा कोई चीज़ नहीं था जिसकी वजह से एक भगदड़ मचती है और दो विक्टम है जो अभी इस वक्त क्लेमेंट बना है वो क्लेम करता है कि इट कॉज्ड हर और हिम इमोशनल डिस्ट्रेस एंड एनजाइटी एंड इट हैज इट हैज़ लेड टू ट्रबल फॉर हर टू स्लीप बिकॉज शी फील्स इन 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 पैनिक ऑल द टाइम तो उस सूरत में वुड शी बी एबल टू रिकवर द डैमेज द आंसर इज नो बिकॉज दैट स्टेटमेंट वॉज गिवन एट to the public at large or a very large group of attendees in the theater so that would not be the case in the revised test as far as the omissions are concerned another area that needs to be taken into account that what if the statement is not expressed or manifested what if it's an omission now she suggests it is not being suggested that the revised will consent or should apply to the scenarios either omission scenarios where it is the it is tp who perpetrates the act that brings about the uh, a claimant's emotional distress should not be actionable so if a third party you know causes a, and and because of its omissions or something of that sort leads to the emotional distress then in that case it would not be covered in the wilkinson test aur uske bare mein unhone kaha hai ki agar koi banda omission ki basis ke upar wilkinson ki liability arise karana chahta hai to wo cheez nahi ho sakti to yahan par bhi hame ek narrow uska aapko nazar aa raha hai ki she is trying to limit the scope and ye isne bahut acha matlab ek cheez aapko appreciate karne ki zarurat hai ki what miss milhoran is arguing is trying to क्रिएट अ बैलेंस कि अगर वो टॉर्ट का थ्रेश नीचे लेके आ रही है उसने बाकी बहुत सी जगहों पे लिमिटेशंस भी प्लेस कर दी हैं यानी ओमिशंस नहीं हो सकती अगर हम पिछली स्लाइड पे वापस चले जाएं तो यहाँ पर एक लार्ज ग्रुप की तरफ जो बातें बोली गई हैं वो नहीं हो सकती लेकिन चेन लाइक स्टेटमेंट्स जो हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू आपके तक पहुँच सकती हैं उसको उसने इंक्लूड किया है सो बड़ा इंटरेस्टिंग उसने बैलेंस आउट करने की कोशिश की हुई है चीज़ों को Now the next thing we are, want to talk about is excusing the defendant's conduct under the current test there is no availability or of defense or excuse so abhi tak jo baat hai uska koi excuse ya defense nahi maujood tha jo wilkinson ka uh, test hai however this needs to be reformed due to two reason a it is inconsistent with other laws for example protection of harassment act to so, uh, rachel ka ye argument hai ki bhai abhi tak ka jo test hai टॉट का विल्किसन का उसके अंदर कोई डिफेंस या एक्सक्यूज़ मौजूद नहीं है लेकिन ये इनकन्सिस्टेंट है बाकी लॉज के साथ बिकॉज हम बाकी लॉज में देखते हैं कि हर लॉ के अंदर कोई लॉफुल एक्सक्यूज़ का एलिमेंट मौजूद होता है सो so, वो कह रही है कि पीएचए के अंदर भी मौजूद है प्रोटेक्शन ऑफ हरासमेंट एक्ट के अंदर एंड अदर टॉट सच एज स्ट्रेस पॉसिटिव टॉट सच एज सॉट्स एंड बैटरी उनके अंदर कंसेंट और अदर डिफेंस भी अवेलेबल हैं सो जस्टिफिकेशन ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज शुड बी अलाउड एंड द डिफेंडेंट शुड बेयर द बर्डन टू प्रूव इट सो वो कह रही है कि बर्डन शिफ्ट हो जाए लेकिन कोई जस्टिफिकेशन या रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर मेकिंग सच अ स्टेटमेंट शुड बी अलाउड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द डिफेंडेंट दैट ही कैन प्रूव इट हिमसेल्फ के यार उसने अगर वो स्टेटमेंट डिलिबरेटली बोली है तो उसके पीछे क्या कोई अगर जवाज और रीजनेबल एक्सक्यूज मौजूद है फॉर एग्जाम्पल उसको वाकई लगा कि देर वॉज एन एक्सीडेंट और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तो उसको उसकी डिफेंस भी अवेलेबल होनी चाहिए नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटेंट एलिमेंट सो इन इन टर्म्स ऑफ इंटेंट एलिमेंट डिफेंडेंट इंटेंट मस्ट बी टू डू हार्म सो अंडर द करेंट टेस्ट देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ इंटेंशन दैट हैज बीन हाईलाइटेड अ विलफुल इंटेंट विच इज अ डायरेक्ट इंटेंशन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एन इम्प्यूटेड इंटेंट लाइकलीहुड ऑफ इंजरी जज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविटी हाउ एवर रिसेंटली सम जजेज आर मूविंग टूवर्ड सब्जेक्टेड इम्प्यूटेड इंटेंशन द इम्प्यूटेड इंटेंशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एज शी सेज 
requires a, there is a requisite intent could still be proved by inferring as a matter of fact uh, by looking at extruating factors and so forth and lastly where the defendant acted without caring whether he has caused harm to the claimant or not which is recklessness and kind of objective and subjective recklessness which is disregarded so wo carry ki ye sari mukhtalif jo varieties jiska zikr usne kiya hai jisme direct intention bhi hai or imputed intention objectively bhi hai imputed uh, with matter of fact bhi hai subjective sort of ya objective sort of intention um uska zikr bhi aata hai aur uske baad us wo kehti hai ki recklessness bhi ek state of mind ke taur pe dekhi ja sakti hai but we will see that what she is proposing however post roads case the supreme court unanimously rejected the recklessness to is cheez ko to unhone bilkul hi exclude kar diya unhone kaha jo reckless ka element hai wo to khatam ho gaya uh, there has to be um, there is another thing that reasonable foreseeability uh, element this type is also rejected because again ye kafi zyada objective रेकलेसनेस है ये सब्जेक्टिव रेकलेसनेस थी ऑब्जेक्टिव रेकलेसनेस थी तो ये जो दो टाइप्स हैं रेकलेसनेस से रिलेटेड उनको तो उसने लॉ ने बिल्कुल जो है वो इग्नोर कर दिया हुआ है और इवन हम देखेंगे कि वॉट शी इज़ प्रपोजिंग शी ऑल्सो रिजेक्ट द आइडिया ऑफ यू नो अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशन सो शी लिमिट्स द इंटेंशनल एलिमेंट टू टू ऑफ द थिंग्स फर्स्टली शी सेज दैट देर हैज़ टू बी एन एक्चुअल इंटेंशन विच इज़ सब्जेक्टिवली जज दैट द डिफेंडेंट विलफुली वॉन्टेड टू कॉज हार्म टू द क्लेमेंट और इफ वी आर गोइंग टू अ स्लाइटली लेस ट्रेंजेंट टाइप ऑफ इंटेंशन देन वी कैन यूज द इनफर्ड इंटेंशन टू कॉज द क्लेमेंट सीरियस इमोशनल डिस्ट्रेस विच इज़ ऑब्जेक्टिवली असेस बाई टेकिंग इन टू अकाउंट द इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज समथिंग कॉल्ड एज द विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस वन विच इज़ इम्प्यूटेड इंटेंशन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विच विच इज़ द रिक्विजिट इंटेंट कुड बी स्टिल बी प्रोवन बाई इनफरिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तो दिस वन शी रिटेन शी सेज दैट इन द इन द प्रपोज विल्किसन टेस्ट देर हैज़ टू बी इंटेंशनल um actual intention this subjectively ascertained and um, inferred intention which causes uh, emotional distress by taking which has to be of course objectively assessed but by taking into the characteristics of the um the claimant so uske andar wo sari cheez dekh ke aap karenge ab in terms of the causation element now this is also very इम्पॉर्टेंट इस एरिया को भी उसने रिफॉर्म करने की बात की और कॉजिशन को भी उसने दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक तो कॉजिशन को रिमोटनेस की हद तक डिफाइन पहले तो उसने बट फॉर कॉज के बारे में बात की और फिर उसने रिमोटनेस के बारे में बात की जो फोर्सीबिलिटी से रिलेटेड है सो रिफॉर्मिंग द कॉन्सिक्वेंस एलिमेंट अंडर द करंट test the claimant needs to prove the defendant statement has materially contributed to the harm suffered by the victim ab ye jo word hai material contribution this is the word jo hame zehen mein rakhna hai ki material contribution this is the yani wo jis tarah hum criminal law mein kehte hain na substantial and operative cause of the harm the but for cause needs to be established on the balance of probability so under the current wilkinson aapko causation ke andar but for cause ko establish karna hota tha uh there may exist so preconditions and there may be some other uh, persons contributing to harm however the defendant could be liable where he has made material contribution to the harm so but for test ke andar hum pre existing condition yani jo egg shell skull rule hai usko bhi take into account kar rahe the under the revised test a strict test should be followed for two reasons so yahan par again uh jo but for test hai usko rachel thoda sa यू नो रिस्ट्रिक्ट कर रही है उसको कह प्रपोज कर रही है कि इतना वाइड टेस्ट अप्लाई नहीं होना चाहिए अंडर द रिवाइज टेस्ट रिस्ट्रिक्ट टेस्ट शुड बी फॉलोड फॉर टू रीजन द थ्रेश होल्ड ऑफ डैमेज इज लेस एंड इमोशनल डिस्ट्रेस राधर दैन सैकेट्रिक इंजरी तो इस वजह से वो पहला रीजन दे रही है कि इसको थोड़ा सा नैरो करने की जरूरत है वन एजेंट रूल इज टू बी अडॉप्टेड एज कंसिस्टेंट विद अदर टॉट्स ऑल दो क्लेमेंट्स विद प्री एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल वर्नेबिलिटीज और हु आर सब्जेक्ट टू अदर सर्कमस्टांसिस दैट इम pinch upon their mental health may thus be precluded if if the material contribution test is done away but comprises uh, compromises are necessary so two reasons there are ki kis wajah se uh, is current but for test ko limit karne ki zarurat hai so reform kaise karti hai the two elements of remoteness includes uh, reasonable foreseeability of the relevant damage both these were present in the case of wilkinson whether दी सो uh, so पहला क्या था रिमोटनेस रीजनेबल फोर्सिबिलिटी एंड रेलिवेंट डैमेज उन दोनों चीज़ों को uh, देखा जाता था रिमोटनेस जज करने के लिए कि क्या आया जो एक्शंस थे 
डिफेंडेंट के उसने रीजनेबली फोरसी किया था कि विक्टम को ये इंजरी आ सकती है और फिर उसके बाद जो रेलिवेंट डैमेज थी वो भी फोरसीबल थी या नहीं थी वेदर द रिमोटनेस शुड हैव एनी रोल टू प्ले अंडर द रिवाइज वर्कनस एंड टॉट इन ऑथर व्यूज इट शुड नॉट फॉर थ्री डॉक्टरल रीजन तो वो रिमोटनेस के एलिमेंट को कम्प्लीटली ख़त्म कराना चाह रही है वो कह रही है कि रिमोटनेस का इंक्लूजन होनी ही नहीं चाहिए जो मॉडर्नाइज टेस्ट बनेगा विल्किसन का जो वो प्रपोज कर रही है वो कहती है फोर्सिबिलिटी डज नॉट अराइज हेयर सिंस इट्स अ टॉट क्लोजर टू ट्रेस पास राधर दैन नेग्लिजेंस तो जिस तरह ट्रेस पास के अंदर फोर्सीबिलिटी नहीं होती और नेग्लिजेंस के अंदर फोर्सीबिलिटी होती है तो वो ये कह रही है कि इस टॉट का ज़्यादा तल्लुक ट्रेस पास से रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू नेग्लिजेंस जिसमें हम देखते हैं कि ट्रेस पास के अंदर फोर्सीबिलिटी नहीं देखी जाती रिमोटनेस की तरह नेग्लिजेंस में देखी जाती है सो इफ़ रिमोटनेस इज एडिड इट वुड बिकम क्लोजर टू असोल्ट और बैटरी वेयर अनफोर्सीबल डैमेज इज ऑल्सो रिकवर्ड तो इस वजह से फोर्सीबिलिटी के एलिमेंट को ख़त्म ही कर दिया गया है सो so, अगर डिफेंडेंट जो है वो ये फोर्सीबल नहीं कर रहा कि उसके एक्शन से कोई इंजरी uh, आ सकती है इट वुड नॉट बी इट शुड नॉट बी देयर और इसी तरह इट वुड ओपन द फ्लड गेट्स ये भी उसका एक आर्ग्यूमेंट है कि अगर हम फोर्सीबिलिटी को ऐड कर देंगे कि क्या क्या चीज़ फोर्सीबल थी तो उससे जो स्कोप ऑफ विल्कसन टेस्ट है वो इतना ब्रॉड हो जाएगा कि फ्लड गेट्स खुलने का एक चांस होगा क्योंकि आपने हार्म भी बहुत कम कर दी और फिर आपने कहा कि अगर डिफेंडेंट रीजनेबली फोरसी कर रहा है कि ये ये कुछ हो सकता है तो उस सूरत में और ये रीजनेबल फोरसीबिलिटी इज अगेन ऑब्जेक्टिवली असेस बिकॉज द वर्ड इज रीजनेबल इट्स नॉट सब्जेक्टिवली टू बी डिटर्मिड टूवर्ड्स द रेलिवेंट डैमेज देन शी गोज ऑन टू टॉक अबाउट द न्यू डिफेंस दैट शी इज इंट्रोड्यूसिंग द करंट लॉ अलाउज फॉर एन एक्सक्यूज बेस्ड ऑन जस्टिफिकेशन एंड रीजनेबल एक्सक्यूज बर्डन दैट लाइज ऑन द डिफेंडेंट सो हम देखते हैं कि जो इस वक्त का टेस्ट है उसके अंदर जो एक ही डिफेंस अगर थोड़ी बहुत आप ले सकते थे वो जस्टिफिकेशन ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज़ की थी जिसके ऊपर जो बर्डन था वो डिफेंडेंट के ऊपर था द डिफेंस ऑफ कंसेंट वुड बी अनरियलिस्टिक फॉर दिस काइंड ऑफ टॉट बिकॉज कंसेंट कैसे दे सकते हैं कंसेंट तो आपको सिर्फ असोल्ट या बैटरी वगैरह में नजर आती है हाउ एवर द कोर्ट्स आर मोर ओपन टू ऑर्डनरी बिहेवियर डिफेंस दैट इज एवरी डे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेट्रा फॉर सिम्पली दिस न्यू डिफेंस नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट टू लिटिगेट सो दिस इज अ प्रपोजल दैट मेहोरन इज पुडिंग फॉरवर्ड कि अगर वो पब्लिक के मफाद में ही ना हो उस चीज़ को लिटिगेट करना सो so, हमारी हम देखते हैं कि डेली मर की ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर कुछ बातें ऐसी बोली जा सकती हैं ख़ासतौर पे एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय को बोल दे टीचर अपने स्टूडेंट को बोल दे जो कि शायद उस विक्टम के लिए या जिसको जिसकी तरफ वो बात बोली गई है उसके लिए वो डिस्ट्रेस्टिंग हो उसको वो इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे तो उस सूरत में हम देखते हैं के कोर्ट आई मीन माशरे के मफाद में नहीं होगा कि उस चीज़ को अलाउ किया जाए कि इतनी छोटी छुट छोटी ट्रिवियल बातों को भी लिटिगेट किया जाए सो थिंग्स आर सेड इन वर्क प्लेस वुड नॉट बी एप्लीक एक्शनेबल अलॉन्ग विद मैनी अदर एवरी डे थिंग्स फर्दर एज डिस्कस बाई लॉर्ड न्यूबर्ग इन रोड्स द इम्प्लीकेशन ऑफ विल्किसन फॉर आर्टिकल टेन ई सी एच आर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मस्ट बी कैप्ट इन माइंड द कॉमन लॉस शुड जर्नली बी कंसिस्टेंट विद दी कन्वेंशन सो आप इतना भी इसको लिटिगेशस ना बनाएं कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो आइडिया है कि आप कोई बात कर ही नहीं सकते अगले को मतलब आपने अगर लेट से एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को अगर थोड़ा सा सख्ती से डांट दिया है क्योंकि उसने गलत काम किया है वो कहता है कि हॉर्स प्ले जैसी बात है बच्चे आपस में एक दूसरे को बात कर देते हैं स्कूल्स में लोग एक दूसरे को बात कर देते हैं ऐसी बातें रेचल प्रपोज कर रही है कि इट शुड बी अ डिफेंस दैट इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक टू लिटिगेट ऑन सच ट्रिवियल मैटर्स तो ये उसने एक नया प्रपोजल दिया अलॉन्ग विद द रीजनेबल एक्सक्यूज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सो इन कंक्लूजन मिलहॉरन बिलीव दैट द अबस्कोर टॉट ऑफ विल्किसन वर्सेज डाउटन कैन हैव कंटिन्यूड एंड मे इवन इन्हांस्ड रोल टू प्ले इन इंग्लिश टॉट लैंडस्केप हर ऑब्जेक्टिव इज दैट द लॉ शुड बी अडाप्टेड टू रिकगनाइज वेरी सीरियस डैमेज विच कैन बी डन बाई वर्ड्स इन टूडेज मीडिया एरा वाइल इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल टेन राइट्स हाउ एवर द फर्स्ट द टॉट मस्ट बी रीफैशन एंड मॉडर्नाइज इन अ वे दैट शी हैज सेट आउट इन डिटेल इन हर आर्टिकल फ्रस्ट्रेटिंगली मेलहॉर डज नॉट प्रडिक्ट द बेस्ट वे फॉर दिस रिफॉर्म टू बी अकम्पलिश वेदर बाय जुडिशल क्राफ्टिंग और बाई कॉमन लॉ और बाई पार्लियामेंट थ्रू स्टैचूट दिस इज अ क्वेश्चन विच मे रिवॉर्ड फर्दर कंसिडरेशन सो लाइक इसको लेके किस तरह आना है इज इट नीड्स टू बी जुडिशली डिवेलप्ड और इज इट 
is it to be you know uh, brought in form of jis tarah apne protection against harassment ka ek pura act dekha hai milhern's article provides a fascinating and stimulating opportunity to dig more deeply into vexing issues of surrounding the tort of filkinson versus darwin so that brings us to the conclusion of this particular article so ye कुछ इम्पॉर्टेंट बातें उसने अपने आर्टिकल में की हैं अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस और उससे रिलेटेड जो डिस्कशन है और एंड पे फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे राइट सो दीज आर द केसेस दैट हैव बीन हाईलाइटेड इन द जजमेंट द फर्स्ट वन ऑफ कोर्स द वन विच दिस टॉट इज ऑल अबाउट विल्किसन वर्सेज डाउटन इसको तो मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है एटीन नाइन्टी सेवन इसका जो स्टार्टिंग का लेक्चर था आपने देखा कि उसकी स्लाइड्स के अंदर मैंने इस केस के फैक्ट्स भी आपके सामने रखे इशू भी रखा और लॉ भी रखा उसके अलावा जो ऑथर ने जिन केसेस के ऊपर रिलायंस शो की है जिसको डिस्कस किया है और जिस पे एक्सपेक्टेड हैं आपको क्वेश्चन आने के ऊपर तो उनका केसेस के बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए द फर्स्ट केस इज़ डिल्यू वर्स इज़ वाइट जो कि मुख्तलि जगह पर साइट किया गया है रोड्स वर्सेज ओ पी ओ टू थाउजेंड फिफ्टीन वेरी इंपॉर्टेंट केस आई थिंक आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ दिस वन दैंड वॉन्ग वर्सेज पार्क साइड हेल्थ एन एच एस ट्रस्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस एज वेल एंड बॉनिंगटन वर्सेज कास्टिंग वार्ड लॉ ये बॉनिंगटन वॉन्ग रोड्स डिल्यू ये चार केसेज अब हम वन बाई वन इनके फैक्ट्स इनका लॉ देखते हैं जो इस चीज़ में इस आर्टिकल में हमारे लिए रिलेटेड है सो so, सबसे पहले डिल्यू वर्स इज वाइट इट्स 1901। ओ वन द क्लेमेंट वॉज अ प्रेगनेंट वुमेन हु वॉज बिहाइंड द बार एट द पब वेन द डिफेंडेंट सर्वेंट क्रैश्ड अ कोच इन टू द बिल्डिंग सो बेसिकली एक बार में खातून बैठी हुई थी एक कोच का एक्सीडेंट हुआ और डिफेंडेंट का जो सर्वेंट था उससे ये एक्सीडेंट हुआ द इंसिडेंट सेंट हर इन टू शॉक विच कॉज हर टू गिव बर्थ प्री मेच्योरली द चाइल्ड वॉज बॉर्न डिसेबल ड्यू टू इट्स प्री मेच्योर बर्थ दैट क्लेमेंट सूट फॉर डैमेज द इशूज वर द डिफेंडेंट ओन द क्लेमेंट अ ड्यूटी नॉट टू कॉज मेंटल हार्म वॉज वॉज द क्लेमेंट मेंटल हार्म एंड प्री मेच्योर बर्थ टू द मोट टू बी रिकवरेबल सो दिस इज अ केस विच टॉक्स अबाउट बोथ मेंटल हार्म एंड सेकेंडली रिमोटनेस विच इज पार्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट सो द डिसीजन of the high court held in favor of the claimant she was able to recover damages for the shock she has suffered uh, the case authorities for the defendant owes a duty not to cause mental injury to people who reasonably anticipate that they are about to suffer physical harm from the defendant actions where the claimant reasonably believes that they are at risk of physical harm mental harm is assumed to be non remote um apart from that Uh, Kennedy J stated that the lesser frights fear general distress are not actionable in negligence so this is a case which is important uh, in negligence for a purpose that negligence does not allow you to recover psychiatric harm uh, sorry negligence does not allow you to recover emotional distress it does allow you to recover physical harm and psychological harm which is a recognized psychiatric illness there must be a bodily illness as per kennedy j later cases have interpreted this to mean that the claimant must suffer from a recognized psychiatric illness since this is an old case it is unlikely that the claimant had been diagnosed with mental illness however the court still concluded that she suffered bodily injury the court seemed to classify premature birth as injury alternatively it may be that the court classified the injury to an unborn child as an injury to the mother this would be in line with the later cases which have treated the unborn child injury to uh untro and legally in, indistinct from their mothers in case of yan versus medway nhs trust 2018 kennedy j also noted that it is irrelevant to the remoteness issue whether the claimant was especially vulnerable to mental harm the eggshell skull rule applied if any ap physical injury was foreseeable the defendant must have taken the claimant as they find her so isme unhone actual skull rule apply kiya so this is a very important discussion ka case jo hamare article se related hai aur jo article mein mukhtalif jagahon par khaas taur par psychiatric harm ke liye aur remoteness ke liye author ne discuss kiya the second case is roads versus opio 2015 
Now, this case, iske facts kya hai? James Rhodes, uh, he wanted to write a memorial in an account of physical and sexual abuse he suffered as a young boy and his subsequent battles with drink, drugs and his own mental health. In February 2014, a draft of the book was leaked to Rhodes' ex-wife, who in June 2014 sought an injunction on behalf of their son that would delete a large number of passages on or prohibit publication. So basically... اس کی ایکس وائف نے ایک انجنکشن اپلائی کی کہ جی میں نہیں چاہتی کہ یہ کتاب پبلش ہو بیکاز جو ہمارا بچہ ہے جس کی کسٹڈی اس کی ایکس وائف کے پاس تھی وہ ایکسپوز ہوگا اس بک سے جو کہ جس کی وجہ سے وہ انجنکشن پر اگر پاس ہوتی تو ایک لارج کانٹینٹ آف دا بک وڈ بی یو نو سیٹسفائڈ دا سن ہیڈ بین ڈائگنوز ود ایسپرجن سنڈروم وچ از اے مینٹل النس اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آڈر اے ڈی ایچ ڈی اینڈ ادر مینٹل ایلمنٹس and evidence was adduced that publication in the present form would cause severe emotional distress and psychological harm to the child who was already suffering from a pre-existing condition. So, the UK Supreme Court in Rhodes held that there are three elements to establish the tort of intentional infliction of harm. So, this is a case where Wilkinson v. Downton was applied. The claimant must show that in Wilkinson, as per the Wilkinson v. Downton tort, the defendant acted in a way which is extremely outrageous, unjustifiable, The defendant intended to cause the emotional distress and the defendant action caused the claimant to suffer physical injury or clinically recognized psychiatric disorder or illness. In terms of the first requirement, the first requirement is a high threshold. It is not enough that the defendant behavior is offensive or shocking. It must be unambiguously socially unacceptable that with no justification or reasonable expose as per the case of Rhodes versus OPO. The fact that the statement is true is a strong indicator that there is a justification of reasonable excuse to state it as per Lord Nuremberg in case of Rhodes. So there was a lawful excuse in this case. The fact that what he was talking about, the, 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 the defendant, by publishing the book was actually true. The conduct element requires words or conducts directed towards the claimant for which there is no justification or reasonable excuse and the burden of proof is on the claimant. In the present case, the court placed great emphasis on freedom of speech and held that the freedom to report the truth is basic right to which the law gives very high level of protection. So the court favored, uh, you know, the fundamental right of freedom of expression um, instead of, you know, forbidding. And I think the real reason why Rhodes was decided the way it was decided by the Supreme Court, uh, where the injunction was, you know, set aside, uh, was because the there was a lawful and justifiable excuse which the defendant has uh, for publishing that very book. Um, so in terms of intention, the court held the defendant must have fully and subjectively intended the distress. It is not enough that he merely foresaw the risk that his actions might cause distress or the distress was objectively likely to happen as per the case of Rhodes versus Opio. So I think the author is getting a lot of inspiration from this case where she is saying that the distress or the um, uh, harm must not be foreseeable but rather it has to be intentional and it has to be subjectively intentional or there is an imputed intention on the basis of fact the mental element meanwhile requires intention to cause physical harm or severe mental or emotional distress this overruled uh, this overruled the court of appeal judgment and held that recklessness to be sufficient it was held that Rhodes did not intend to cause psychiatric harm or severe mental or emotional distress to his son so That was also one of the interesting things to be noted in the UK Supreme Court um, decision. Then we have, in terms of psychiatric illness, um, generally the courts do not allow recovery of tort of mere emotional distress, a rule which apparently applies here, uh, Wayne Wright versus Home Office, 2004. However, Lord Newberg in Rhodes argued, arbiter that more, mere distress should be actionable. So I think the inspiration of Mel Horan comes from this arbiter of Lord Newberg where the slightly lesser harm needs to be incorporated in the uh, tort. But it was not the ratio of this case. The defender does not have to have intended to inflict a psychiatric illness. He must only intend it severe or significant distress as per the case of Rhodes versus Opio, 2015. The fourth requirement, uh, speaking arbiter in the Supreme Court is seen in Rhodes, Lord Newberg's 
with whom Lord Wilson agreed, stated that there was an additional requirement that the defendant behavior must have been directed at the claimant or a small group of people. This also is in line with Mulhoran argument, which she has proposed in the uh, article that it should be either directed to the claimant or to a small group of persons rather than public at large. He argued uh, that the statement directed at large groups or public at large should not be actionable. This is the same line of reasoning which Milhoran has already argued in her article. Um, <clears throat> the next case is Wong versus Parkside uh, Health NHS 2001. The facts of this case that uh, Mina Wong was employed as a wheelchair administrator by NHS Trust. Um, in this employment, she suffered harassment from her colleagues, which resulted in physical and psychiatric harm to W. In 1995, W was successful in prosecuting M, one of the employees, for assault. In 1998, W raised an action against the trust for negligence on the basis of vicarious liability for the torts of its employees and against M for intentionally causing harm to W due to M's harassment. The claim against M was unsuccessful and W appealed. The issue was, the issue in question were the scope of the tort of intentionally causing harm under the principle of Wilkinson versus Doughton, that the behavior was likely to result in harm and that could impute that could impute an intention of harm, and whether there was a tort of harassment at common law before the enactment of Protection of Harassment Act 1997. So this was a case where Wilkinson was again invoked on the basis of uh, foresight, uh, likely uh, result of the harm and imputed intention. So the court held under the double jeopardy rule, M's assault against W was excluded from consideration under Section 45 of the Offense Against Persons Act 1861. As a result, all that could be considered whether W's allegation of that M had been rude and unfriendly, yet the tort of intentionally inflicting harm required proof of actual physical harm or psychiatric illness. So this was the time when um, Wilkinson was follows as, as, as it is and we can see the, how the scope of Wilkinson was narrowed down. Uh, actually, it was already narrow. It was the narrow application can be manifested here. And we are the court jo hai, wo is narrow application ko psychiatric illness tak limit karye. Therefore, in line of Wilkinson versus Doughton, an intention to cause harm could be imputed in the present case nor um, could not be imputed in the present case, nor could W succeed on the second issue that there was no tort of intentional harassment at common law before 1990. And the appeal was therefore dismissed. So, here, the narrow scope of uh, Wilkinson ka, wo par hume nazar aa um, uske baad paas jo last case hai, that is the uh, Bonington case. Yahan par wo likha nahi hua. Somehow, there's, a, there's a, some error. So uh, C had this form of a lung disease which uh, inhaling uh, silica dust at work. There was two sources of dust. The non tortoiseous dust was from operation of a uh, pneumatic hammer which could have been avoided and the tortoiseous dust was from the swing grinders due to the ducts that were negligently maintained. The claimant sued the employer for negligence. Now this is a case concerning the issue of material contribution or remoteness as as well so ye bonington ka jo but for test ka jo issue hai wo is bonington wale case mein detail mein discuss hua hua hai, uh, which we need to consider so the defendant was liable for negligence as the tortoiseous dust had made material contribution to seize um, lung disease lord reed stated in in terms of uh, uh, Numerocrosis is caused by the gradual accumulation in the lungs of silica particles. The source of disease was dust from both. Uh, thus, the question is not whether which is more probable source of disease, but whether the tortoiseous dust materially contributed to the disease. So, where there are multiple sources, you have one thing. There is a material contribution. If you have any other thing, it is not. Uh, that will become the but for cause. Material means more than de minimis, more than negligible. Uh, in commentary, the full compensation for the entire loss from um, the lung disease was ordered, although defendant had only contributed to part part of the claimant's injury. This was overruled by um, Holby, uh, where proportional damages were given. The material contribution test is not to be confused with the material increase in risk in the Fairchild case. In the former, the factual causation of part of cumulative injury is established on the balance of probability. In the later, no factual causation needs to be proven in cases where there is a scientific uncertainty on the ca causal mechanism of the disease. So that case particularly deals with 
दैट इशू सो इसके बारे में भी आप अच्छी से रिसर्च कर लीजिएगा बॉनिंगटन टेस्ट के ऊपर जो कि केस कॉजेशन और रिमोटनेस से रिलेटेड है नाउ मूविंग टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर वी एक्सपेक्टिंग नाउ देर इज अ लेक्चर प्लस विच हैज बिन पब्लिश बाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन ऑन वी एल ई जो कि आप डेफिनेटली कंसल्ट करो उसके अंदर उन्होंने एक लेक्चर भी डाला हुआ है उसके अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल है और उसके साथ साथ एक उन्होंने क्वेश्चन एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था उसमें कुछ प्रपोज क्वेश्चन दैट वुड बी दॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्राम द एग्ज़ाम इन दी फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स ये तो कुछ लिमिटेड से हैं वॉट आई कैन डू इज दैट आई कैन एक्चुअली मेक प्रपोज क्वेश्चन लेटर ऑन वो मैं इस वीडियो के अंदर तो शामिल नहीं कर रहा है इसके अंदर तो जो एग्जामिनर ने प्रोवाइड किए हैं मैंने उसे उनको सामने लिख दिया आपके सामने ताकि आप इनके आंसर्स इस लेक्चर से और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आप अपने ये आंसर्स फॉर्म करें सो व्हाट वाज़ द सुप्रीम कोर्ट पोजीशन इन द विल्किसन थ्रेश ऑफ द हार्म इन रोड्स सो रोड्स के अंदर क्या थ्रेश का हार्म था साइकेट्रिक हार्म किस तरह से कोर्ट ने इस्टेब्लिश किया था यू शुड बी अवेयर ऑफ इट वाज द सुप्रीम कोर्ट पोजीशन ऑन विल्किसन रिक्वायर्ड इंटेंशन इन रोड्स तो वट काइंड ऑफ इंटेंशन आर वी टॉकिंग अबाउट आर वी टॉकिंग अबाउट इम्प्यूटेड इंटेंशन और डायरेक्ट इंटेंशन वर्सेज रेकलेसनेस क्योंकि रेकलेसनेस तो रोड्स के अंदर कोर्ट ने इग्नोर कर दी थी वॉज द क्लेमेंट सक्सेसफुल इन रोड्स um no she wasn't successful because one the defendant has a lawful excuse and two uh there was uh, the the statement was not made to an individual it was made to a large group um uh, of people which is not consistent with the uh, wilkinson tort so in your opinion which case should be more given more priority in the revised wilkinson preventing the flood gates or making the tort more widely available so अब यहाँ पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहे हैं कि आपकी ओपिनियन में विच इशू शुड हैव मोर प्रायोरिटी क्या फ्लड गेट को रोकना ज़्यादा ज़रूरी है या टॉर्ट को ज़्यादा वाइडली अवेलेबल कराने की जरूरत है आई थिंक दी रिवाइज प्रपोजल ऑफ मिलहॉरन आर्टिकल फोकस ऑन बैलेंसिंग बोथ बिटवीन द फ्लड गेट आर्ग्यूमेंट एंड मेकिंग द टॉट मोर अवेलेबल फॉर मेकिंग द टॉट मोर अवेलेबल वो इंटेंशनल स्टेटमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लिंक कर रही है विद इमोशनल डिस्ट्रेस विच इज़ अ वेरी लेसर थ्रेश होल्ड ऑफ द हार्म वेर एज प्रिवेंटिंग फ्लड गेट को वो लिमिट कर रही है बाई हैविंग डायरेक्टली इंटेंशन बाय फर्दर इशू ऑफ फोर्सीबिलिटी को एक्सक्लूड करके यानी जो रिमोटनेस को उसने एक्सक्लूड किया है उससे फ्लड गेट को रोक रही है देर आर नंबर ऑफ प्लेसेज यहाँ पर मैंने लिखा है कि नैरो करने की कोशिश की है वो सारे पॉइंट्स आपने अपने इस आंसर में एक्सप्लेन करने होंगे डिस्क्राइब अपोथेटिकल सिचुएशन इन विच डिवाइज विकन्सेंट आउट वुड प्रोवाइड अ रेमेडी इन करंट टाइम सो आई थिंक वे आर सम वन यू नो मेक्स अ वीडियो uh on someone let's say on youtube and then um you know the, the these days there are a lot of roasting videos that people make on actors and someone who's famous on uh, any social media platforms so any of the ro- roasting videos which is done intentionally for the purpose of you know mocking or making fun of the uh, claimant if that causes emotional distress or you know such um, uh, lesser harm then in that case the person would be able to uh Uh, able to recover the damages under the new wilkinson test which milhoran is proposing so these are the nature of the questions that we are expecting from the examiner what i can do is i can make like maybe 10 more such questions uh from the article in itself and that would be helping you guys to at least form every type of answer that is to be considered when 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 it comes to reviewing the article so the more questions you think about the article the more answers you will have of course aap ye prediction ke upar nahi ja sakte apne paper mein aapko substantially us article ko padhna padega uske upar achhi understanding develop karni padegi usse related jitne humne cases aaj cover kiye hain un sab ko samajhna hoga then you will be able to understand and answer the questions promptly और ये थोड़ा सा spontaneous होना पड़ेगा हाँ कुछ predictions हैं जो हम करेंगे जिसके ऊपर questions बनाएंगे उस questions के answers जब आप जाहिर तैयार कर लोगे तो कुछ ना कुछ आप यू विल बी एबल टू यू नो अटैम्प्ट बट मोर और लेस आपको जब तक आर्टिकल समझ नहीं आता जब तक उसका बेसिक आइडिया समझ नहीं आता तब तक यू वुड नॉट बी एबल टू अटैम्प्ट पेपर का जो पार्ट ए है सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक आइडियाज ऑन पार्ट ए यू नो द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड एवरी थिंग जो हमने कवर किया है इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू टूडेज लेक्चर प्लीज फील फ्री टू लीव अ कॉमेंट बिलो एंड यू इफ यू हैवेंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दिस चैनल प्लीज मेक श्योर टू डू सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स 
so that more people can take advantage of this. And once again, thank you very much, guys, for watching it.